Yo Friends, was geht ab? Heute möchte ich ein bisschen mit euch über die aktuelle Lage in One Piece reden. Mit dem neuesten Kapitel haben wir gesehen, dass die Strohbande wirklich in der Scheiße steckt. Wir dachten, okay, es könnte sein, dass sie relativ einfach entkommen vor Big Mom, vor ihrer Insel und vor ihrer ganzen Machenschaft, ja, vor ihren Inselgruppen eher gesagt, ja, sie hat ja ein riesen Imperium und es war uns schon klar, dass sie da schwer rauskommen, aber jetzt sieht die Lage noch ernster aus und zwar wurden die Soldaten auf der Sunny platziert und Katakuri selber ist auf dem Schiff und dort gab es ein Gespräch, was ziemlich interessant war, was mich auf eine Theorie gebracht hat, beziehungsweise auch eine Nachricht von einem Zuschauer, also danke nochmal an dich. So, fangen wir an und zwar ging es darum, dass die Aussage getätigt wurde, dass die Chance 0% sei, dass sie hier äh, auf der Sunny überhaupt landen werden, aber Katakuri trotzdem dort bleiben möchte und einfach trotzdem sicher gehen möchte. Deswegen ist er auf der Sunny und die anderen gehen halt davon aus, die werden ihn die werden es eh nicht bis zu Sunny schaffen, ja, weil Big Mom dort ist. So, jetzt kommen wir kurz zu den Haki-Typen. Warum, werdet ihr gleich verstehen. Es gibt ja mehrere Haki-Typen. Oder hat einmal gesagt, dass Königshaki für Ruffy das Stärkste ist. Also, dass sein Königshaki das Stärkste sein wird. Zoros Rüstungshaki wird das Stärkste und Sanjis Observationshaki. So, die drei haben wir. Im aktuellen Arc geht es um Sanji. Und er hat ein sehr starkes Observationshaki, also das Vorherahnungshaki. Das hat er auch benutzt, als zum Beispiel Pudding auf ihn geschossen hat, beziehungsweise dieser Priester auf Sanji geschossen hat, als er ausgewichen ist. Mega krass. Und da hat man gesehen, okay, Sanji hat schon ein krasses... So, aus der Big Mom Crew hat Katakuri wohl das krasseste Vorher Vorherahnungshaki. Ähm, das hat man öfter gesehen. Er hat halt es so weit ausgeweitet, dass er sehr krass in die Zukunft schauen kann. Das kann man halt sehr krass ausweiten. Aber dieses Observationshaki ist nicht nur, dass man die Zukunft vorherseht. Nein, es ist auch was anderes. Darauf hat mich halt dieser Zuschauer verleitet, indem er mir das geschrieben hat. Und zwar, als Rayleigh auf der Insel war mit Ruffy, meinte er, es gibt über 500 Kreaturen, die stärker sind als du. Und da hat Ruffy gefragt, ja, woher weißt du das und so weiter. Und da meinte er, durch das Observationshaki, beziehungsweise so ähnlich. Also hat er mit der Aussage gesagt, Sagt, das Observationshaki kann Power Level in Anführungszeichen. Ja, seht das nur in Anführungszeichen. Ich finde gerade kein anderes Wort. Also die Stärke des Gegners kann man damit anscheinend auch messen. Und nach dem Timeskip hat man öfter gesehen, wie Ruffy, nachdem er Observationshaki gelernt hat, zwar nicht auf dem höchsten Niveau, dass er vielleicht in die Zukunft sehen kann, wie Sanji oder Katakuri, aber er hat so weit gelernt, dass er sozusagen bestimmen kann, wie stark ein Gegner ist. Das hat er jetzt neulich im Anime. Ich weiß noch nicht, ob es schon vorkam, aber auf jeden Fall gab es das im Manga, dass er bei Cracker ungefähr wusste, wie stark er ist und dass er ihn besiegen könnte. Hat er dann ja auch gemacht. So, ähnliches Szenario war davor mit Fujitora. Er hat schon gemerkt, der ist schon ein harter Brocken und wollte gegen ihn weiterkämpfen. Vielleicht hat er schon dort auch gewusst, dass er Fujitora besiegen könnte. Und ja, dann wurde er halt von dem Kampf getrennt durch Hyrodin, wurde mitgenommen und so weiter. Wer weiß, ob er ihn besiegt hätte, aber es sah gut für Ruffy aus. Würden wir dann, keine Ahnung, ich glaube, die würden auch ziemlich lange kämpfen. Deswegen, ähnlich wie bei Cracker, ja, da ging der Kampf ja auch 10 Tage. Und das würde einfach nicht funktionieren, weil Dressrosa... Da wären viele andere Leute aufgetaucht und Ruffy hätte vielleicht wahrscheinlich im Endeffekt verkackt. Aber so im 1 gegen 1 gegen Fujitora, wer weiß. So, vielleicht wusste Ruffy auch schon, dass er dort gewinnen würde. Und was ich mit dieser Aussage bzw. mit dieser Erklärung erreichen wollte, war, dass Katakuri, dass sein Observationshaki mindestens auch so krass sein muss, dass er erkennt, wer stark ist und wer schwach ist. So, und... Es war ja so, dass der Ruffy natürlich in seiner Normalform gesehen hat, aber er hat ihn auch in G4 erlebt, nämlich als Ruffy G4 gegen Big Mom eingesetzt hat und dort müsste er theoretisch wissen, wie weit er mit dem G4 gehen kann. Deswegen weiß er vielleicht, dass er eine potenzielle Bedrohung für Big Mom ist. Wurde ja auch so ausgesprochen, er muss Ruffy besiegen. Ja, Er hat auch, ich glaube, im Chapter davor gesagt, er ist eine Bedrohung. Er muss unbedingt Ruffy besiegen, weil er weiß, dieser Typ könnte Big Mom eventuell besiegen. Vielleicht hat er aber auch erkannt, dass er einer der einzigen, vielleicht sogar die einzige Person ist auf Whole Kick Island, die ihn besiegen kann, abseits von Big Mom. Big Mom ist jetzt unkontrollierbar und deswegen ist sie vielleicht ein bisschen raus und deswegen hat er vielleicht selber erkannt, ich 
Also natürlich ist er trotzdem eine Gefahr, aber er weiß, dass er wahrscheinlich die einzige Person ist, die ihn besiegen kann. Das heißt, vielleicht ist er sich schon sicher, dass er es schaffen könnte, Ruffy zu besiegen, weil Ruffys Observationshaki nicht ganz so stark ist. Er kennt es vielleicht nicht genau, aber das könnte man noch weiter ausspannen. So, aber an diesem Punkt haben wir ja noch unseren Sanji. Sanji soll ja aus der Crew das stärkste Observationshaki haben, beziehungsweise von unserem Monster-Trio. Und da könnte Oda ganz gut, ganz gut einführen, wie Sanji... Sanji äh, zeigt, ein, wie er einfach zeigt, dass sein Observationshaki krasser ist als das von Katakuri. Inwiefern? Naja, man könnte es halt verschieden machen. Zum Beispiel, dass er vortäuschen kann, wie stark er ist. Oder dass er halt einfach viele Dinge weiter vorhersehen kann als Katakuri selber. Das heißt, er ist halt ihm überlegen, indem er weiß, wo er hinschlagen wird und so weiter und kann ihm halt noch weiter ausweichen. Aber wenn Katakuri jetzt es wirklich schaffen sollte, Ruffy oder sowas zu besiegen, gibt es halt nur noch die eine Möglichkeit und zwar das Pudding und so weiter, die jetzt äh, Hilfe gesucht hat bei Chiffon und so weiter, dass die ihnen aushelfen. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass Katakuri es vielleicht sogar, sogar schafft, Ruffy zu bezwingen, beziehungsweise vielleicht auch Sanji zu bezwingen. Ich glaube, Katakuri ist stark genug, um Ruffy zu besiegen. Ähm, mal sehen, ob Oda immer noch Sanji aufbauen will in diesem Arc. Irgendwie fehlt ja noch für Sanji was, deswegen habe ich gerade halt auch erwähnt, dass sie vielleicht kämpfen könnten und dass halt Sanji vielleicht seinen glorreichen Moment kriegt und halt einfach zeigt, dass man diesen, diesen Gegner am besten mit Observationshaki besiegt. Also einfach durch Voraussehen von verschiedenen Elementen. Aber wie weit das gehen kann, dass man sogar einen ultra starken Gegner besiegen kann, ich weiß nicht. Und wie man halt Sanji dieses Power-Up geben will, das, das ist halt echt ein bisschen schwer. Das muss ich schon zugeben. Da würde ich eher Ruffy als Person nehmen und wie Sanji ihm halt vielleicht aushilft und so weiter. Aber wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass Katakuri es irgendwie schafft, Ruffy zu bezwingen durch Vorhersehen verschiedener Sachen, weil er halt schon erkannt hat, ich bin stärker als Ruffy, ich bin einer der wenigen Personen, die Ruffy besiegen kann. Weil wenn man jetzt die Crewmitglieder von Big Mom mal durchgeht, ganz ehrlich, da gibt es kaum welche, die ultra stark sind, abseits von Big Mom. Und zwar gibt es halt noch Streusen, der ist sozusagen der erste Mann von Big Mom und er ist halt nicht wirklich so heftig da. Cracker wurde ja schon von ihm besiegt. Dann gibt es noch Daifuku, er könnte krass sein. Oven, bzw. Oven, also bei den meisten denke ich mir halt, ich glaube nicht, dass sie irgendwie an Katakuri rankommen. Er ist halt der zweite Sohn. Perospero, seine Frucht ist krass, aber Ruffy könnte ihn easy besiegen. Brulee gibt Smoothie, äh, Galette. Ich, ich, ihr seht das gerade eingeblendet. Also sie hat echt viele Töchter und Söhne, aber keiner ist wahrscheinlich so stark wie Katakuri, zumindest im Sinne von Observationshaki. Aber ich glaube auch insgesamt in Stärke kann keiner Katakuri irgendwie was äh, antun. Es gibt höchstens noch einen Kommandanten, der von Urush besiegt wird. Ich glaube, das war Snake. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und der könnte es vielleicht schaffen, aber wenn man schon sagt, er wurde von Urush besiegt, Ruffy ist wahrscheinlich stärker als Urush. Er ist ja einer der stärksten Supernova. Deswegen könnte man auch sagen, okay, den kann ich eigentlich auch ausschließen. Deswegen ist es eigentlich relativ sicher, dass Katakuri der stärkste ähm, nach Big Mom in dieser Crew ist. Aber wie gesagt, es, gibt, es wurden halt noch nicht alle Kinder gezeigt, aber ich gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass Katakuri wahrscheinlich die stärkste Person ist neben Big Mom. Und außerdem gibt es noch etwas, was Katakuri hat und zwar ist ja seine Teufelsfrucht neulich geändert worden zu Paramecia. Das heißt, es ist keine Logia mehr, aber man hat so oft gesehen, dass zum Beispiel Capone durch ihn durchgeschossen hat. Das heißt, er er hat eigentlich eine Logie, aber das wurde geändert. Aber ich glaube, das ist bewusst so. Denn ich glaube, Katakuri hat sein, also das Erwachen seiner Paramecia-Frucht ist es so, dass er vielleicht durch das Erwachen seiner Kraft, also seiner Teufelsfrucht, es geschafft hat, ein Level zu erreichen, dass er halt körperlich nicht mehr durch Waffen angreifbar ist. Ähnlich wie Ruffy. Bei Ruffy ist es ja standardmäßig so, dass seine Teufelsfrucht diese Sachen alle abwehrt. Das heißt, er kann höchstens nur durchgeschnitten werden oder halt mit Haki geschlagen werden. Aber bei Katakuri, seine Teufelsfrucht funktioniert ja ein bisschen anders. Er kann es ähnlich wie Doflamingo einsetzen. Also ich glaube auch, dass es bei Paramis hier verschiedene äh, Arten gibt und so weiter. Aber darauf will ich jetzt nicht hinaus, beziehungsweise nicht zu weit eingehen, weil das Video sonst zu lang wäre, da mache ich vielleicht ein separates Video. Aber auf jeden Fall ist es ja bei Ruffy so, dass er körperlich halt nur 
nur körperlich was machen kann. Zum Beispiel bei der Fadenfrucht war es so, bei Doflamingo, dass er halt Fäden produziert hat. Das heißt, er konnte zwar auch was mit seinem Körper machen, aber es war halt nicht ganz so körperlich, wie es jetzt bei Ruffy ist, dass sein Körper die Eigenschaft von Gummi hat. Bei Doflamingo ist es ja so, er konnte diese Fäden produzieren und so weiter und in der Umgebung benutzen. So ähnlich denke ich auch, dass die Mochi Mochi no Mi, also die Teufelsfrucht von Katakuri funktioniert und dass sein Erwachen vielleicht auch so weit geht, dass er halt seinen Körper damit sozusagen ähm, halt ähnlich wie, eine, wie die Frucht von Ruffy machen kann, also dass er auch seinen Körper damit beeinflussen kann und vielleicht noch die Umgebung. Vielleicht wäre das zu übertrieben, vielleicht ist es ja nur so, dass man beim Erwachen sozusagen, also bei jeder Fr Frucht ist es dann anders beim Erwachen, dass es entweder was Körperliches ist oder auf die Umgebung. Stellt euch mal vor, Katakuri könnte die Umgebung noch irgendwie mit dieser Mochi-Kraft irgendwie einhüllen. Das wäre vielleicht zu übertrieben, Deswegen denke ich, dass es so ist, dass es bei den verschiedenen Typen von Paramecia Teufelsfrüchten einfach verschiedene Erwachensformen gibt. Das heißt, bei Katakuri ist es so, dass seine Teufelskraft, die vorher halt ähnlich wie Magellans funktioniert hat, jetzt auch körperlich funktioniert. Das heißt, es ist so eine Teufelsfrucht, die eigentlich sozusagen etwas produziert und die man halt dann nach dem Erwachen halt auch auf den Körper sozusagen anwenden kann, auch wenn die Angriffe ziemlich nach Logi aussahen. Ja, man hat gesehen, wie sein Kopf und so weiter ähm, durchlöchert wurden, beziehungsweise wie es durchgeflogen ist. Wobei man sagen muss, man hat nicht genau gesehen, wie es durchgeflogen ist. Bei Ruffy zum Beispiel, wenn er angeschossen wird, das Gummi geht ja auch bis ganz nach hinten und schleudert es zurück. Es, wird, es ist noch nie passiert wie ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt falsch erinnere, dann sorry, aber ich glaube, es ist nicht passiert bis jetzt, dass irgendwas, irgendein Schuss durch Ruffy hindurch geflogen ist. Das heißt, es könnte sein, also das könnte eine einfache Erklärung sein, warum es so aussah, dass die äh, Kugeln durchgeflogen sind, aber sind sie im Endeffekt dann wohl doch nicht, weil man es halt nicht wirklich gesehen hat. Ja? Es könnte sein, dass es ähnlich wie Gummi funktioniert hat, dass er durch das Erwachen es so weit gebracht hat, dass sein Körper einfach ähnlich halt funktioniert wie zwei Arten von paramecia früchten aber ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein. Ihr, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Das war ein bisschen kompliziert erklärt vielleicht von mir. Aber schreibt es mal unten in die Kommentare, wie ihr das findet, wie ihr das Erwachen findet. Und ob ihr denkt, dass Katakuri es schaffen könnte, Ruffy zu besiegen. Das wäre es dann von diesem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken, falls ihr noch kein Abonnent seid. Das wäre es von mir. Bis zum nächsten Mal.